the chase and the hunt and I set the pace when I'm running I always வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி சாப்டர் பதினாறு பதினாறு நாள் ஆகிடுச்சுங்க பதினாறு சாப்டருங்க நம்ம எவ்வளோ கற்றுக்கிட்டோம் இது வரைக்கும் இன்னியோட சாப்டரும் லூப்பு தான் லூப்பில் வந்து இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் ஃபார் வைல் லூப்புன்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் அதே தான் அதே லூப்பு கான்செப்ட் தான் வைல்னா இந்த மாதிரி வைல் கண்டிஷன்னு அதில் நம்ம என்னென்ன பண்ண போகிறோம் தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம இதில் என்ன தான் வித்தியாசமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷேல் பி டேக் எ டீப் டைப் லெட்ஸ் டேக் எ டீப் டைப் போன லட்சம் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அந்த இஃப் த நெல் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தோம் அந் அந்த டூ கண்டிஷன்ஸ்லாம் பார்த்தோம் ஓகேவா ஒரு மாதிரி லூப்பை பார்த்தோம் ஒரு ஆளுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வைல் லூப்பு ஃபார் லூப்பு ஓகே இதோட லூப்ஸ் வந்து முடிகிறது அடுத்து ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு இறங்குறோம் ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு அப்புறம் ஆர்குமெண்ட்ஸ் இனிமேல் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏறிட்டு தான் போக போகுது சரியா லேம்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு தான் இருக்க போகுது இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா எப்படி வந்து ஒரு ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் எப்படி கம்பேர் பண்ணணும் அது எப்படி வந்து கம்ப்யூட்டர் லாங்குவேஜில் எழுதணும் அந்த சின்டாக்ஸ் அதெல்லாம் பார்த்தோம் போன லட்சத்தில் பார்த்தோம் ஒரு சில விஷயங்கள் நம்ம கற்றுக்கிட்டோம் ஓகே இன்றைக்கி நம்ம வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு போக போகிறோம் ஸ்லைட்லி காம்ப்ளெக்ஸு ஆனால் பியூர் மேத்தமேட்டிக்ஸ் சரியா அதனால் ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனை ஒன்றும் கிடையாது ஹேங் இன் தேர் அண்ட் லெட்ஸ் டேக் எ டீப் டைவ் இப்போது ஒரு வைல் கண்டிஷன்னா என்னங்க வைல்னா என்ன நம்ம என்ன சொல்கிறோம் டே இந்த மாதிரி ஒரு வை இந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் வைல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா வைல் யூ ஆர் டிரைவிங் வைல் யூ ஆர் ஸ்லீப்பிங் நீ சாப்பிடும்போது வைல் யூ ஆர் ஈட்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு கிளாஸ் எப்பவுமே வரும் பார்த்தீங்களா அதெல்லாம் வைலுங்க ஸோ அந்த மாதிரி என்னென்ன வருதுன்னு சொல்லி பார்ப்போம் இப்போ ஓகேவா இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு கண்டிஷன் எடுக்கிறேன் இந்த கண்டிஷன் வந்து எப்படின்னா இங்கே இருக்குது இங்கே நான் போடுறேன் இது என்ன வருதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போ ஐ வந்து ஒன்னா இருக்குங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ஒன்னு வந்து கண்டிப்பா லெஸ் தன் சிக்ஸ் தானே இது ஒரு மேத்தமேட்டிக்ஸ பாக்கலாமா ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க ஐ வந்து ஒன்னு செகண்ட் வந்து என்ன ஆறுது இந்த ஒன்னு வந்து கண்டிப்பா இஸ் லெஸ்ஸர் தென் சிக்ஸ் கரெக்டா அதுக்கப்புறம் என்ன அதாவது இப்போ வந்து ஒன்று வந்து லெஸ்ஸர் தேன் சிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ப்ரிண்ட் ஐ பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ வந்து ப்ரிண்ட் ஐ வந்து ஒன்றா இருது இப்போது இந்த ஒன் ஐ ப்ளஸ் ஒன் ஐ ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னு சொல்லிட்டு போடுறாங்க அப்படின்னா ஐ ப்ளஸ் ஒன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஐ வந்து இங்கே ஒன்றா இருக்குது பார்த்தீங்களா அப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இது கிடையாது ஓகே அப்போ அடுத்தது வந்து என்ன ஆகுது இந்த ஒன் பிளஸ் ஒன்னு சொல்லும் போது ரெண்டு ஆகுது ஸோ டூ இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஒன்னு த்ரீ இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஒன்னு ஃபோர் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஒன்னு ஃபைவ் இது சிக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு வரும்போது இது வந்து இட் பிகம்ஸ் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் அப்போ வந்து பிரேக் ஆகுது அதுதான் இங்கே பண்ணுறது அதான் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் நான் சொன்ன மாதிரி ஒன்லி பியூர் மேத்தமேட்டிக்ஸ் வேறு எதுவுமே கிடையாது சரியா இப்போ அடுத்தது எப்போ பாருங்களேன் அதே தான் ஐ வந்து மூணாக இருக்கும்போது பிரேக் அப்படிங்கிறோம் பார்ப்போமா இது நம்ம எதிர்பார்த்தா ஏதோ ஒரு சின்டாக்ஸ் எங்கேயோ அடி வாங்கியிருக்கு ஸோ அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது என்னன்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஒரு நிமிஷம் இருங்க ஆஹா ஒன்றும் இல்லைங்க நான் பண்ணதான் தப்பு அந்த பிரேக்கு தனியாக இருக்கணும் அந்த பிரேக்கு தனியாக இருந்தால் தான் ஒர்க் ஆகும் சரி ஓகே இது தான் நான் எழுதி வச்சு தனியாக எழுதி வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி ஆகும்னு சொல்லி தெரியும் அதான் தனியாக எழுதி வச்சுருக்கேன் நான் பாருங்க சேம் ஸோ மூணுன்னு சொல்லி வந்துச்சுன்னா பிரேக் ஆகிடுது இது ஒரு இன்ஃபினைட் லூப்பில் போயிடுதுங்க ஏன்னா பிரேக் ஆகிட்டு நான் என்ன பண்ண தப்பு பண்ணேன்னா பிரேக் ஆகிடணும் ஆனால் ஐ ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னு சொல்லிட்டு போட்டோம்னா போய்கிட்டே இருக்கும் பாருங்க போய்கிட்டே இருந்து இன்ஃபினைட் லூப்பு சில சமயம் நம்ம தப்பு பண்ணுவோம் ப்ரோக்ராம்லாம் தப்பு பண்ணுவோம் அன்அக்செப்டபிள் நல்ல வேலை இது ஜூபிடர் நோட் புக்ஸாக இருந்தாலும் நான் அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் இது ஸ்டாப் பண்ணால் அது பிரேக் ஆகிடும் ஓகேவா அங்க நான் போட்ட சின்ன தப்பு தான் இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு இப்போ இதே வந்து நான் வந்து அதை சரிப்படுத்தணும் வச்சுக்கோங்களேன் என்ன பண்ணிருப்பேன்னா அதே தான் இந்த இந்த இடத்துல த்ரீ வந்தோடனே கண்டினியூ பட் இது பண்ணுற பிரேக்குக்கு பதிலாக கண்டினியூ பட் இதுன்னு சொல்லிட்டு பண்ணுறேன் என்ன வந்துருக்குன்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் பிரிண்ட் ஐனு சொல்லிட்டு பண்ணுறேன்
இந்த இடத்துல என்னங்க தெரியுது கரெக்டாக அந்த ஆர் ஈக்குவல்ஸ் அஞ்சு பிளஸ் ஒன் ஆறு வரும்போது ஐ இஸ் நோ லாங்கர் லெஸ் தென் சிக்ஸ்ன்னு சொல்லி நம்ம சொன்னோம் அதான் அப்போ உங்களுக்கு கணக்கு அமைச்சம் பார்த்தீங்களா அதாங்க இங்கே ஓகே அதே தான் இங்கே வந்துருக்கு சரியா இப்போ அடுத்து ஃபார் லூப்ஸுக்கு இறங்குறவங்க அந்த ஃபார் லூப்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃப்ரூட்ஸ் வந்து ஞாபகம் இருக்கா அந்த லிஸ்ட்டு டப்புலு செட்டு டிக்ஷனரி ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டு நார்மல் பிராக்கெட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஃப்ளவர் பிராக்கெட் ஞாபகம் இருக்கா இது எதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்களே எனக்கு சொல்லுங்க இது ஒரு லிஸ்ட் மாதிரி தான் இருக்கு ஸோ லிஸ்ட்டில் வந்து ஸ்கொயர் பிராக்கெட்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார் எக்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரூட்ஸ் எதுன்னு சொல்லி நான் டிசைன் டிஃபைன் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் ஃபார் எக்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் ஒரு இன்டென்ட்டு அப்படின்னா வந்து இதுவும் ஒரு எக்ஸ் இதுவும் ஒரு எக்ஸ் இதுவும் ஒரு எக்ஸ் அப்படி தான் கம்ப்யூட்டர் ட்ரீட் பண்ணும் நான் பிரிண்ட் எக்ஸுங்கிறேன் சரிங்களா அப்போ இதை நான் போடும்போது எனக்கு இது மூணு கொடுத்துருது அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஃபார் எக்ஸ் அண்ட் பனானா நான் வந்து பிரிண்ட் எக்ஸுங்கிறேன் அப்படின்னா இது 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 எல்லாமே இதை பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் இங்கே என்ன பண்ணுறேன் இது பிரிண்ட் எக்ஸு ஆனால் பனானான்னு சொல்லிட்டு வரும்போது பிரேக் அப்படிங்கிறேன் நான் ஸோ ஒரு ஆப்பிளு ஒரு பனானா ஸோ பனானான்னு சொல்லிட்டு வரும்போது பிரேக் அப்படிங்கிறேன் அப்போ ஆப்பிள் அண்ட் பனானா தான் கொடுக்க எனக்கு பாருங்கள் ஏன்னா பனானா வரும்போது பிரேக் பண்ணிடுறேன் நான் அதே கண்டினியூன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பனானாவை விட்டுட்டு ஆப்பிள் செடின்னு சொல்லிட்டு போகும் பார்க்குறீங்களா ஸோ இந்த இந்த வந்து எல்லாமே கொடுத்துருக்கு பட் வெயிட் பண்ண ஒரு கமெண்ட் காமிக்கிறோம் உங்களுக்கு வெயிட் பண்ணுங்க ஸோ இது பிரேக் பண்ணி நான் பிரிண்ட் எக்ஸ் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல சரியா ஒரு நிமிஷம் இருங்க பிரிண்ட் எக்ஸுக்கு இது கொடுத்துருக்கணும் ஸோ அதான் என்ன இந்த சின்டாக்ஸ் தான் எப்பவுமே ரொம்ப முக்கியம் அந்த இன்டென்ட் அதெல்லாம் வருது பார்த்தீங்களா பிரேக் பண்ணியாச்சு பிரிண்ட் டெக்ஸ் இங்கே வரணும் ஓகேவா பாருங்கள் அதே கமாண்டு தான் பாருங்கள் அதே கமாண்டு தான் இந்த சின்டாக்ஸ் தான் முக்கியம் இல்லாட்டி எப்படி மனுஷனை குழப்பது பார்த்தீங்களா இப்போ பாருங்கள் ஆப்பிள் ஸோ பனனா ஒரு மாதிரி பிரேக் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து எக்ஸப் பிரிண்ட் பண்ணுறேன் விச்சஸ் ஆப்பிள் இப்போ இன்னொன்று கூட காமிக்கிறோம் பாருங்கள் இப்போ பனானா வந்து ஆயிடுச்சுங்க அப்போ நான் கண்டினியூ போட்டு பிரிண்ட் எக்ஸ் போடுறேன் ஓகே இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணேன் ஜஸ்ட்டு கண்டினியூன்னு சொல்லிட்டு போட்டேன் அப்போ கண்டினியூ பண்ணுது எஸ் அது வந்து என்ன பண்ணிருக்கு ஆப்பிள் பனானா பனானா ஈக்குவல்ஸ் பனானா கண்டினியூ செரி ஸோ அப்போ நான் வந்து இந்த இடத்துல பிரிண்ட் எக்ஸ் போடுறதுனால எல்லாமே கொடுத்துருக்கு அதே இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல பிரிண்ட் எக்ஸ் பதிலாக இந்த இடத்துல கொடுத்துட்டேன் இப்போ பனானான்னு வந்துருச்சுன்னா கண்டினியூங்கிறேன் அப்போ ஆப்பிள் செரி மட்டும் தான் கொடுக்கும் இங்கே தானே இந்த இன்டென்ட் தானே இது இங்கே இங்கே இன்டென்ட் தானே இதானே இது ஆ பாருங்கள் ஆப்பிளும் சரி தான் கொடுக்கும் ஒரு சின்ன பிரிண்ட் எக்ஸு இங்கேருந்தா என்ன வித்தியாசம் இங்கேருந்தா என்ன வித்தியாசம் சொல்லி பார்த்துட்டிங்களா கம்ப்யூட்டர் லாங்குவேஜில் ரொம்ப முக்கியங்க ஓகே இது தெரிஞ்சால் தான் உங்களால் ஜெயிக்க முடியும் பார்த்தீங்களா அதுக்கு தான் வேணுன்ட்டு தப்பு பண்ணி உங்களுக்கு உங்களை புரிய வச்சேன் இப்போ அடுத்த ரேஞ்சுன்னு ஒன்று இருக்குது என் ரேஞ்சு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேட்போம் பார்த்தீங்களா இப்போ பாருங்களேன் ஃபார் எக்ஸ் அண்ட் ரேஞ்ச் சிக்ஸ் பிரிண்ட் எக்ஸ் அப்படின்னா ஜீரோ டு ஃபைவ் கொடுத்துரும் இன்னொன்று வந்து எப்படின்னா இதை பாருங்களேன் இது சரி இதையும் பாருங்கள் இதையும் பாருங்களேன் இது என்ன பண்ணுன்னு சொல்லி பார்ப்போம் இதை டூ த்ரீ ஃபோர் கொடுக்குறது இதை பாருங்களேன் இது ஃபஸ்ட்டு வேர்டு இது செகண்ட் இது இது வந்து இன்க்ரிமெண்ட்டு ஸோ அப்போ டூவு ஃபைவு எயிட்டு லெவன்னு சொல்லி கொடுக்கும் பாருங்கள் ஆஃப்டர் டுவெண்ட்டி ஸோ இது பிரிண்ட் எக்ஸு இல்லாட்டி ஃபைனலி ஃபினிஷ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கு பாருங்கள் ஸோ சிக்ஸ் ஈக்குவல் சிக்ஸ் வரும்போது ஃபைனலி ஃபினிஷ் ஸோ இந்த இடத்துல பிரேக்கு ஸோ மூணுன்னு சொல்லும்போது பிரேக் ஆகிடுச்சு ஃபைனலி அந்த ஃபைனலி ஃபினிஷ்டுக்கே வேண்டாம் பிகாஸ் இங்கேயே பிரேக் ஆகிடுச்சு 
இப்போ இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த லிஸ்ட்ல ரெண்டு லிஸ்ட் எடுக்கிறேன் ஃபார் எக்ஸ் இன் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஓகே எக்ஸ் 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 ஒய் இன் ஃப்ரூட்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் ஒய்இ 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 ஐ சே பிரிண்ட் அண்ட் இது அப்போ என்ன பண்ணணும்னா இது பிரிண்ட் கமா இது இல்லையா அப்போ ரெட் ஆப்பிள் பிக் பனானா டேஸ்டி செரி பார்க்குறீங்களா பாருங்க ஏன்னா பக்கத்து பக்கத்தில் இது பண்ணிடும் எக்ஸ் கமா ஒய்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரெட் ஆப்பிள் டக் டக்குன்னு பண்ணும் இது வந்து ஒம்பது வாட்டி கொடுத்துக்காது ஏன் ஒம்பது வாட்டினா ஒன்று ரெண்டு மூணு ஒன்று ரெண்டு மூணு ஸோ த்ரீ டைம்ஸ் த்ரீ நைன் ஓகே அதனால தான் ஒம்பது வாட்டி கொடுத்துருக்கு சரியா ரெட் ஆப்பிள் ரெட் பனானா ரெட் ஆப்பிள் ரெட் பனானா ரெட் செரி பிக் ஆப்பிள் பிக் பனானா பிக் செரி டேஸ்டி ஆப்பிள் டேஸ்டி பனானா டேஸ்டி செரி சரியா அதான் விஷயம் இந்த பாஸ்னா வந்து ஜஸ்ட் ஒரு பாஸ் பண்ணுறதுங்க ஓகே இது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது இதுதான் நம்ம பார்த்தோம் இப்போ பேசிக்காக ஒரு பனானா அவருக்கு உங்களுக்கு அடுத்த லைனுக்கு பண்ணணுன்னா இதை இந்த எக்ஸைஸ் கூட பார்த்தோம் நம்ம அந்த கண்டினியூ கீழே பிரிண்ட் எக்ஸ் போட்டிங்கன்னா வரும் அதே அந்த அந்த கண்டினியூக்கு மேலே போட்டிங்கன்னா வேறு மாதிரி போகும் இது நம்ம பார்த்தோம் இந்த ரேஞ்ச் ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் பார்த்தோம் இந்த எப்படி லூப் பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் கரெக்டாக ஸோ இதெல்லாமே பார்த்தாச்சு இல்லையா இப்போ பவர் பாயிண்ட் எங்கே இருந்தோம்னு சொல்லி பார்ப்போம் நம்ம பாருங்கள் இதை பார்த்தாச்சு இதை பார்த்தாச்சு இதை பார்த்தாச்சு இதெல்லாம் பார்த்தாச்சு ப்ரிண்ட் எக்ஸெல்லாம் பார்த்தாச்சு இந்த கண்டினியூ ஸ்டேட்மெண்ட் ரேஞ்செலாம் பார்த்தாச்சு இந்த கமெண்ட்ஸ்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே திரும்பி போய் பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் போட்டதே பண்ணுங்கள் உங்களுக்கே பிடிச்ச மாதிரி பண்ணுங்கள் ஃபார்முலேட் பண்ணுங்கள் ஜஸ்ட் கோ ஹேவ் ஃபன் மாதிரி உங்களுக்கு எதாவது கேள்வி இருந்தால் தாராளமாக என்ன கேளுங்க என்ன முடிஞ்ச அளவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன் அடுத்து நம்ம வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸுக்கு இறங்குவோம் ஓகே ஸோ நம்ம ஸ்ட்ரீப் ஏறிட்டே இருக்கும் அடுத்த முறை சந்திக்கும் வரை விடை பெறுவோம் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் நண்பர்களே ஃபார் லுக் பார்த்துருப்பீங்கன்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் ஃபார் வைல பார்த்துருப்பீங்கன்னு சொல்லி நம்புறேன் பிடிச்சிருக்கோன்னு சொல்லி நம்புறேன் உங்களுக்கு தான் கேள்வி இருந்தால் தாராளமாக கேளுங்க என்ன முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறேன் வழக்கம் போல் ரெண்டு பேரை தேங்க் பண்ண கடமைப்பட்டிருக்கேன் ஒன்று நீங்கள் உங்கள் பொண்ணான நேரத்தை எனக்கு கொடுத்ததுக்கு இன்னொன்று என் மனைவி ஜெயஸ்ரீ என் ஆசைக்கு உறுதுணையாக இருக்க துணி அவங்க தான் அடுத்த முறை சந்திக்கும் வரை விடைபெறுவோம் நன்றி வணக்கம்